we have been looking at what does it mean to understand something. And we're trying to understand what it means to understand something. And we saw that uh, this requires not just uh, apprehension. Und wir haben gesehen, dass uh, man dazu nicht bloß uh, erfassen braucht, but uh, which is to uh, accurately and decisively cognize something, uh, welches dann besteht, uh, etwas uh, genau und mit Sicherheit uh, wahrzunehmen, but uh, also understanding implies to have worked out all the implications mm -hmm. of something, sondern uh, ein Verständnis uh, bezieht auch die Tatsache mit ein, dass man alle uh, Implikationen einbezogen uh, sind. And to connect uh, uh, what we have apprehended uh, with so many other things. Und uh, das uh, bei einem korrekten Verständnis als einem möglich ist auch das, was man uh, verstanden hat, mit vielen anderen Dingen in Beziehung zu setzen. So we have apprehend something. We also discuss what it means to know something, like know what something is, in terms of uh, mental labeling. Uh, wir haben, uh, als wir darüber gesprochen haben, etwas zu erfassen, auch uh, gehört, was es uh, heißt, uh, zu wissen, was etwas ist, uh, über eben uh, geistige uh, Zuschreibungen und so weiter. And uh, understanding. Und uh, wie, was es heißt, etwas zu verstehen. Yeah. Mm -hmm. The method that uh, we've employed is the method that uh, I've been explaining is involved with understanding something. The method that we've been following in our analysis mm -hmm. is the method that is uh, involved with when we understand something, which is to put many, many aspects of the teachings together and work out what the implications are of the various teachings. And the method that we have used uh, ist uh, genau uh, jene, uh, die uh, auch uh, dabei uh, zum Tragen kommt, uh, wenn man etwas uh, versteht und uh, die auch dabei zum Tragen kommt, uh, wenn man uh, verschiedene Aspekte der Lehrreden in einem Zusammenhang sieht. So we've put together a tremendous amount of varied material from the teachings on epistemology, how we know things. Mm -hmm. Wir haben also uh, sehr viel uh, Material aus verschiedenen Bereichen der Lehre zusammengetragen, sowie dem Bereich der uh, Erkenntnistheorie, das heißt, was es heißt, uh, Dinge uh, richtig zu erkennen. And the whole theory of uh, what are affirmation and negation phenomena, mm -hmm. negation phenomena, like not an apple, no such thing, uh, you know, no, nothing other than an apple, no such thing as a monster, mm -hmm. all of that is in the theory of negation phenomena. Und dann auch aus dem Bereich der negierten Phänomene haben wir zum Beispiel Beispiele genommen, die zeigen, was eine Sache ist oder dass eine Sache nichts anderes als eben diese ist, als wir davon gesprochen haben, dass etwas zum Beispiel kein Apfel ist oder dass etwas nichts anderes als ein Monster ist. Affirmation phenomena, negation phenomena. That is something that uh, we know through an affirmation, it's a drupa in mm -hmm. Tibetan, mm -hmm. or what we know through a negation, it's a gatva. Mm -hmm. Und uh, das sind eben zwei Klassen von uh, Phänomenen. Es gibt uh, sowas wie uh, aff affirmierende, gibt es das in Deutsch? Affirmieren, affin, affin, affirmierende Phänomene uh, und uh, negierende Phänomene. Hmm. And uh, we've put together a lot from the voidness theory, theory of mental labeling. Und wir haben auch aus der uh, Theorie uh, der uh, Leerheit uh, sehr uh, viele uh, Aspekte mit einbezogen, so wie eben die uh, geistige Zuschreibung. So, and uh, all the explanation about the nature of the mind, the back in there as well. Wir haben auch Aspekte uh, der Natur des Geistes hier einbezogen. So, what this uh, illustrates is that uh, if we have difficulty understanding, following this whole discussion, that uh, really it depends on understanding 
or at least you know, familiarizing ourselves with each of the pieces that are being put together here. Mm -hmm. uh, das heißt, wenn wir uh, ein Problem haben, hier uh, diesen Erklärungen uh, zu folgen, dann uh, heißt das, dass wir uh, uns uh, besser vertraut machen müssen mit diesen uh, einzelnen Aspekten, die hier uh, im Zusammenhang gesehen werden. That illustrates, I think, what is uh, very relevant for any sort of tantra practice or tantra study. Und uh, ich denke mir, dass uh, das uh, genau auch uh, das zeigt, was uh, für jede uh, Studium oder für jedes Praxis uh, der des Tantra sehr wichtig ist. When we do a tantra practice in a sadhana, for instance. Which is uh, a method to be able to actualize, and we have our dupa, mm -hmm. uh, dupa, to actualize mm -hmm. or affirm or to establish ourselves mm -hmm. as a, a Buddha figure, as a deity, and you don't. Mm -hmm. Then we notice in it that there are so many, all the different pieces from uh, Sutra, and they're all put together. Mm -hmm. Wenn wir äh, zum Beispiel eine tantrische, tantrische Praxis ausführen, so wie zum Beispiel eine Sadhana, die äh, ja darin äh, besteht, äh, also die eine Methode ist, um uns äh, selbst als äh, eine Gottheit äh, zu etablieren, äh, dann äh, findet man äh, in dieser Sadhana äh, ganz viele äh, verschiedene Aspekte äh, der äh, Sutras. So, we have Bodhicitta, we have Compassion, we have... Uh Voidness, we have uh, uh, far reaching attitudes or perfections, so called perfections, mm -hmm. um, a, all the various arms and faces and so on of the Buddha figures represent these various things. Mm -hmm. uh, es gibt da uh, uh, eben die Aspekte von uh, Bodhicitta, von uh, Mitgefühl, uh, uh, Leerheit, das auch hier uh, ein Teil. Und äh, dann gibt es eben auch Aspekte der äh, sex äh, zum Beispiel, die durch die verschiedenen äh, Arme und äh, Gesichter der Gottheiten repräsentiert werden. And if we haven't trained ourselves and familiarized ourselves with each of these pieces, then it's impossible to put them together, especially when in a line, in a sadhana, just with a few words, we have compassion, we have, everything becomes void. These sort of things. If you haven't trained yourself with tremendous familiarity and really understood, worked with these uh, various aspects, how can you possibly generate them so quickly in a tantra practice? You can't. Und uh, wenn man sich also uh, vor dieser Praxis nicht uh, schon uh, genügend uh, vertraut gemacht hat mit uh, diesen Übungen und uh, diese einzelnen Aspekte vollkommen versteht, dann wird es einem sehr schwer möglich sein, also so eine Praxis zielführend auszuführen, denn in so einer Praxis werden diese einzelnen Aspekte oft bloß in einer Zeile abgehandelt, wo man eben zum Beispiel eine Zeile dazu hat, Bodhicitta zu erzeugen oder in einer Zeile vorkommt, dass sich alles in Leerheit auflöst. Und äh, wenn man also nicht äh, vollkommen äh, vertraut ist mit diesen einzelnen Aspekten der Lehre, dann wird einem das nicht äh, gelingen, hier äh, so schnell äh, zu folgen. Hm. That's the instructions, when you have the, uh, everything becomes void in a tantra practice, you don't at that time do the analysis of uh, voidness, you just recall your understanding of uh, voidness instantly, because you have done all the analysis and worked with it beforehand. Otherwise you break the continuity of the uh, sadhana by doing a whole huge analysis at that point. Mm -hmm. uh, und uh, eben gerade an dem Punkt der Sadhana, uh, wo sich alles in uh, Leerheit uh, auflöst, uh, da ist es uh, nicht uh, so, dass man an dem Punkt uh, die Sadhana unterbricht, uh, um uh, die Analyse uh, auszuführen, die zu dieser Einsicht und diesem Verständnis führt, äh, denn das würde den äh, Fluss der Sadhana unterbrechen. Vielmehr ist es so, dass man sich äh, stützt auf die äh, vergangenen äh, Analysen äh, und Erfahrungen, die man hiermit äh, gemacht hat 
und äh, sich lediglich diese Erkenntnis äh, in den äh, Geist ruft. Or to put it in our epistemology, terminology that we've presented uh, yesterday, at that point we don't uh, generate the uh, understanding of voidness, or the focus on voidness through inference, directly relying on a line of reasoning, but a straightforward cognition. If it's going to be, of course, conceptual, but the one that doesn't rely directly on the line of reasoning. That's why Tsongkhapa's whole presentation of uh, ways of knowing is actually very profoundly related to how we meditate. Mm -hmm. Und ähm, wenn wir das jetzt äh, in äh, den Begriffen ähm, wiedergeben, die wir gestern äh, in, in dieser erkenntnistheoretischen Analyse äh, gelernt äh, haben, dann äh, ist es äh, nicht äh, so, dass wir eben in diesem Moment äh, der Sadhana äh, eine äh, Schlussfolgerung äh, generieren, die auf äh, Basis einer äh, logischen Argumentation erfolgt. Äh, so it's not inference so based on line of reasoning, but it's straightforward recognition, right? But conceptual, it yeah. doesn't rely directly on the line of reasoning, mm -hmm. but mm -hmm. has the force of having done all of that mm -hmm. beforehand. Uh, vielmehr, um, kommt es, uh, so, what's in, what is implied there is, of course, understanding. Mm -hmm. mm -hmm. uh, vielmehr kommt es uh, zu diesem Punkt uh, zu einer, was wir gestern übersetzt haben, mit uh, geradlinigen uh, oder unmittelbaren uh, Wahrnehmung uh, der uh, Leerheit, die zwar uh, konzeptuell, konzeptuell ist, aber uh, eben nicht auf uh, einer logischen uh, Schlussfolgerung uh, beruht. Mm -hmm. Und äh, wie wir gestern äh, gesehen haben, äh, passiert diese äh, unmittelbare äh, Wahrnehmung eben auch, die wird äh, Kraft der vergangenen äh, äh, Eindrücke, die von äh, solchen äh, logischen Argumentationen äh, äh, stammen, äh, getragen. My point in bringing all of this up is that if we find the presentation that uh, I've been giving here uh, difficult, sophisticated, and so on, that by analogy we should realize that any of these tantric rituals that we do are likewise sophisticated, advanced, complex, and even more complex than what I've been explaining. So don't trivialize them into just being a ritual that you chant, like uh, singing a hymn in church. <coughs> Also, warum, Which I don't need to say that singing in a church is trivial, but uh, what I'm saying is that uh, don't reduce it to just singing. Worum es mir hier geht, äh, ist äh, Folgendes, und zwar, äh, wenn äh, ihr hier also äh, Schwierigkeiten habt, meinen äh, Erklärungen zu folgen und äh, diese äh, Erklärungen äh, kompliziert äh, oder verwirrend äh, findet, dann äh, im, äh, äh, im Analogie äh, sollte dasselbe zutreffen äh, auf äh, eben solch eine tantrische Praxis äh, wie äh, eine Sadhana. Äh, und äh, nicht nur äh, trifft dasselbe zu, äh, solche tantrische Praxisen sind äh, tatsächlich noch viel äh, komplizierter. Und äh, deswegen äh, sollte man also solche, äh, so eine Praxis äh, nicht äh, bloß als ein äh, Ritual betrachten, das man äh, irgendwie äh, herunterrezitiert, äh, so wie äh, man in der Kirche also eine äh, Hymne äh, singen würde. Okay. So, and also I think that uh, this presentation underlines that uh, we really need to study, think about, work with uh, all the various aspects of uh, the Dharma teachings and not just leave them as separate subjects, but try to put them together. Und ich denke auch, dass uh, diese uh, Darstellung uh, hier klar zeigt, dass wir die einzelnen Aspekte der uh, Lehre uh, eben uh, studieren müssen, uh, darüber nachdenken müssen und sie verstehen müssen, damit wir sie dann auch uh, in uh, einem größeren uh, Zusammenhang und in Beziehung zueinander verstehen können. We have this in the uh, presentation of the six far-reaching attitudes, mm -hmm. yeah, they're called perfection, but uh, in uh, English perfection isn't 
quite uh, A, it gives the impression you have to be perfect, which is difficult, and B, it's just referring to the final stage of them. But uh, there's a long process of coming up to that final stage. Uh, so it's far-reaching, it's an attitude, it's exactly the connotation of both the Sanskrit and the Tibetan, that it takes you far, it takes you all the way to liberation and enlightenment. Und äh, genau diese Herangehensweise, eben die Dinge äh, zusammen anzusehen, äh, kommt auch äh, klar bei den äh, sogenannten sechs äh, Vollkommenheiten äh, her äh, hervor. Und äh, diese, äh, das ist äh, eine Übersetzung, also Vollkommenheiten oder äh, Perfektionen, äh, findet man auch manchmal. Äh, da äh, denke ich, dass äh, die Übersetzung vielleicht nicht ganz... Äh, gut äh, gewählt ist. Ich verwende hier gerne die äh, weitreichenden Einstellungen äh, für äh, äh, diesen Begriff, denn äh, erstens war es so etwas wie eine Vollkommenheit oder Perfektion äh, ist äh, schwer äh, zu äh, erlangen und äh, bezieht sich auch immer nur auf die äh, letzte äh, Stufe dieser äh, Übungen, auf die, äh, eben die Vollkommenheit. Und ähm, äh, diese weit, äh, die Übersetzung mit weitreichender äh, Einstellung äh, deckt sich auch äh, sehr gut äh, mit den ursprünglichen tibetischen und sanskrit äh, Begriffen, äh, die äh, ganz äh, explizit äh, davon äh, sprechen, dass diese Einstellungen sind, die einen weit, äh, sehr weit nehmen. In der Präsentation of these six, it says that all six of them are complete in each of uh, the six. And likewise, we hear that uh, in one word of the Dharma, all the Dharma teachings uh, fit together. Well, take that seriously. <laughs> uh, in, in der Darstellung dieser uh, Sex uh, findet man uh, immer wieder eben auch die Aussage, dass in, in jeder einzelne dieser weitreichenden Einstellungen alle äh, sechs äh, an, alle, äh, alle, alle sechs äh, insgesamt äh, gegeben sind und äh, ähnlicherweise auch äh, heißt es, dass in äh, einem Wort äh, des Dharma, in einem Wort äh, der Lehre die ganze Lehre enthalten ist und äh, das äh, sollte man äh, ernst nehmen. So that means that we need to any topic that we study, we need to fit in everything else in the teachings, and it will fit together. That's the whole point. That uh, when we study the Dharma, it's like being given many, many pieces of a jigsaw puzzle. And these fit together, not just in one way, but in multi-dimensional ways. And that's the whole task of understanding, is to put all the pieces together in as many ways as possible. Und äh, so, wenn wir also einen Aspekt des äh, Dharma äh, studieren, dann äh, müssen wir äh, verstehen, wie, äh, dies, wie dieser alle anderen Aspekte des Dharma auch äh, beinhaltet. Denn äh, der Dharma als Ganzes ergibt einen äh, zusammenhängenden äh, Sinn. Und äh, es ist äh, mit den äh, einzelnen äh, Aspekten so wie äh, einzelne äh, Puzzlestücke, die auf äh, verschiedene Arten und Weisen äh, kombiniert äh, werden können. This is the way that we study Lam Rim, the graded stages of the path. Und äh, genauso äh, studiert man eben zum Beispiel den äh, Lam Rim, den äh, Stufenweg zur Erleuchtung. You go through it the first time, and if you really do it in the proper classical way, we don't know what's coming next. And I was very fortunate, I was able to study it that way, because it was before any of these texts were ever translated, but uh, that was long ago. Now everything is available, so you know how the, it's like knowing how a mystery story is, is going to end, or in the end already. But uh, in any case, you go through it step by step consecutively. That's only the first time of going through it. Mm -hmm. uh, so uh, is it auch in the traditional uh, Darstellung des uh, Stufenweges uh, so, dass wenn man uh, diesen das erste Mal uh, studiert, dass man eben uh, Schritt uh, für Schritt Stufe für Stufe äh, vorgeht und äh, als ich äh, diese äh, yeah, äh, äh, ja, und zwar ohne äh, zu wissen, was als nächstes kommt und äh, ich war eben äh, damals äh, von Glück begünstigt, weil äh, als ich diese Lehre eben empfangen habe, da hat es noch keine Übersetzung in diese Texte gegeben und so wusste ich tatsächlich nicht, äh, welche 
Schritt als nächstes kommen würde heutzutage, äh, ist es äh, natürlich leichter schon äh, vorzulesen und schon zu wissen, äh, wie es weitergeht. Hm. But uh, as I said, this way of studying it is only the first way. And then you go back. And you go back and at each step you fit in everything that comes later. Und, uh, diese, uh, as much as you can. Diese Hervorgehensweise eben äh, Schritt für Schritt, Stufe für Stufe den äh, Pfad äh, zu äh, studieren, äh, das ist äh, nur also beim äh, ersten Mal so. Äh, wenn man also dann äh, den Stufenweg äh, weiter äh, studiert, dann äh, versucht man äh, auf jeder einzelnen Stufe zu sehen, äh, wie alle anderen äh, Stufen hier äh, mit äh, hineinkommen. The uh, old Tijan Rinpoche, one that was the junior tutor of uh, His Holiness, always used to say that I've read Lamrim Cello, this is the big Lamrim by Tsongkhapa, a hundred times, and each time it's like reading a different text. Mm -hmm. That's because each time you're able to fit in more and more of all the different aspects of the Dharma into each tiny little point. Mm -hmm. This is what understanding is. Mm -hmm. That's how understanding gets deeper and deeper and deeper. It's fitting everything together in multidimensional ways. Trishan Rinpoche, das ist der Tutor seiner Heiligkeit des Dalai Lama gewesen, hat mal gesagt, er hat also den Lamrim Chembo, den großen Stufenweg von Tsongkhapa, also hunderte Male studiert. Und jedes Mal war es so, als ob er einen neuen Text gelesen hatte. Und das ist so zu verstehen, dass man eben bei dem Studium und bei dem Verständnis des Stufenweges jedes Mal weitere Aspekte in jeden einzelnen Aspekt hineinlesen und verstehen kann. Und so ist auch, wie eben das eigene Verständnis des Stufenweges sich vertieft, indem man immer größere Zusammenhänge erkennen kann und indem man immer mehrere, mehrere Beziehungen zwischen den einzelnen Aspekten herstellen kann. Well, this is what His Holiness the Dalai Lama always emphasizes in terms of our Dharma practice. Is analyze. What distinguishes us from animals is that we have human intelligence. Use it. Try to figure things out. Put things together. This is what he means when he says analyze, analyze, analyze. Don't just recite ritual. And that is also what His Holiness the Dalai Lama immer wieder von großer Bedeutung ist für die spirituelle Praxis. Er sagt also immer wieder, dass wir als Menschen ausgestattet sind mit Verstand im Gegensatz zu den Tieren und dass wir diesen verwenden sollen, um die Dinge immer wieder zu untersuchen und zu untersuchen. Denn das ist sehr wichtig auf diesem Weg. Es gilt also nicht lediglich einfach irgendwelche Rituale herunter zu rezitieren. Ritual without understanding has very, very little power, very little effect. Ritual with understanding, yeah, that's something else. That, that is what we're aiming for. But first you need the, the understanding. Denn uh, Rituale auszuführen ohne ein Verständnis, uh, diese haben keine sehr große Wirkung. Was ganz was anderes aber ist es, wenn man ein Ritual ausführt, ausführt und uh, dieses dabei auch vorkommen äh, versteht. Das ist eine ganz äh, andere Sache. Und äh, insofern brauchen wir eben zunächst ein korrektes Verständnis der Dinge. Actually, there are several ways of doing it. It's not just that first you have to have understanding, another way, another style would be to do the two simultaneously. Work on understanding and do ritual, another presentation as well. Do ritual first because it builds up a positive force that enables you to understand. But the point of all the methods is that you need both, not just one. Ja, eigentlich gibt es auch noch äh, andere äh, Beschreibungen dieses äh, Vorganges. Es äh, äh, gibt auch ein Verständnis, das sagt, man sollte also äh, gleichzeitig äh, studieren und analysieren äh, und äh, daneben auch noch äh, Rituale ausführen. Und äh, so kann man also beide äh, in einem ausgeglichenen äh, Verhältnis äh, behalten und äh, dann gibt es auch eine äh, Sichtweise, die meint, es ist gut äh, zuerst die Rituale auszuführen, weil sie ein äh, positives Potenzial schaffen, 
das einem dann ermöglicht, die Dinge auch äh, zu verstehen. Aber wie auch immer man äh, das äh, jetzt äh, betrachten möchte, äh, ist äh, es klar, dass äh, eben es beide diese Aspekte als ein Verständnis und äh, Rituale braucht. The ritual gives us a structure. That's uh, its main function. So that uh, on that structure we can put together many, many different uh, things that we have understood. Ähm, denn äh, das Ritual, das gibt uns eine äh, Struktur und diese Struktur ist äh, sehr hilfreich, denn wir können auf diese Struktur äh, alle verschiedenen Aspekte äh, anwenden, die wir bisher verstanden haben. That's the meaning of the word Tantra. Und das ist die Bedeutung des äh, Wortes Tantra. Tantra, the root Tan, means to stretch. <coughs> Tibetan is translated with the word that means continuity. <coughs> Uh, Tantra uh, kommt uh, in, uh, aus der Wurzel uh, Tan, das ist ein Verb mit der Bedeutung uh, etwas zu ziehen oder zu dehnen. Und uh, im Tibetischen wurde das übersetzt uh, mit uh, dem Wort für Kontinuität. But uh, not only do we have continuity, but uh, in another sense, it is the thing that you draw out to make the strings of a loom. And it's on that loom, in these strings, that you weave all the different points of, uh, of the Dharma. Mm -hmm. So it's your structure on which you can weave, put together bodhicitta and voidness and impermanence and all these different things. What's a loom? A uh, loom is what you uh, weave, weave a rug of. Mm -hmm. and, uh, it's the, the strings of the yeah. uh, loom. That means, insofern bezieht sich Tantra äh, bezieht sich äh, auf die äh, einzelnen äh, Fäden ja, eines Webstuhles äh, und es ist so, wie äh, man äh, nimmt die einzelnen Fäden, die in den einzelnen Aspekten der Lehre bestehen, so wie äh, Politik der Lehrheit und so weiter und webt eben auf dem Webstuhl äh, des Dharma diese zu einem äh, einheitlichen Geflecht. So, understanding is, uh, what should we say? involves all these various things, putting things together, working out the implications, applying the various points that we have apprehended correctly and decisively. Und äh, ein, ein Verständnis als von etwas zu gewinnen, ähm, das äh, beinhaltet eben all diese einzelnen äh, Aspekte, eben davon äh, sich der Implikationen, davon etwas äh, bewusst zu sein, etwas äh, auch äh, korrekt äh, umzusetzen, das äh, eben was man äh, bestimmt und mit Sicherheit erfasst hat. So, now, what is non-conceptual? What's involved with non-conceptual apprehension, non-conceptual understanding? This is what we are up to in our discussion. Mm -hmm. äh, so, wo wir jetzt äh, stehen in unserer Diskussion ist, äh, was bei äh, solchen äh, Dingen wie einem äh, nicht konzeptuellen Verständnis oder einem nicht konzeptuellen Erfassen, äh, was hier alles ins Spiel kommt. Hm. So, we were using our example of uh, seeing a dog. Wir haben ja das äh, Beispiel gestern gehabt, davon einen Hund zu sehen. Hm. And, uh, we can uh, accurately and decisively know that it's a dog. Und wir können, I mean, first of all, we can see the dog, and non-conceptually, like the baby seeing the dog, accurately and decisively see a dog. Mm -hmm. Not just colored shapes, but the whole thing and what kind of thing it is, a dog. Mm -hmm. But the baby doesn't necessarily know what it is. Also wir haben auch gesehen, dass wir äh, diesen äh, Hund äh, sehen können und zwar als, äh, als Ganzes, äh, als ganzer Hund und als äh, eine, äh, ein Teil von seiner äh, Sorte, äh, nämlich Hund und äh, nicht nur, dass wir also äh, farbige äh, Formen sehen können und äh, wir haben also gesehen, dass wir diese Dinge äh, äh, genau und äh, mit Sicherheit erfassen können, äh, im Falle eines Kindes auch ohne äh, sich dessen bewusst zu sein, dass es sich dabei um einen Hund handelt. Und mm. that uh, dog 
that uh, the baby sees. We saw that the dog is what the label dog refers to on the basis of all these parts and colored shapes and so on. Und ähm, wir haben gesehen, dass äh, dieser Hund äh, genau das ist, äh, worauf sich äh, dieses, äh, äh, diese Zuschreibung äh, Hund äh, bezieht, auf der Basis äh, dieser verschiedenen äh, Teile, on the basis of color shapes, äh, and parts, äh, tail, äh, head, äh, auf der Basis äh, der verschiedenen Teile sowie äh, farbigen Formen, dem Schwanz, dem Kopf und so weiter. And for that baby, even though the basis for labeling, and what the label refers to, and the label. Those three are depend arise dependently on each other. They can't, you know, you don't, can't have one without the other. Mm -hmm. Nevertheless, for the baby, the only thing that uh, is appearing is the basis for labeling and what the label refers to. Mm -hmm. The label itself is not appearing because the baby doesn't know what it is. Und ähm, für das äh, Kleinkind, also äh, wir haben gesehen, dass äh, hier diese drei, nämlich äh, die Basis, das äh, worauf sich äh, die Zuschreibung bezieht und die Zuschreibung selbst, die existieren immer äh, abhängig voneinander. Das heißt, sie können eigentlich immer nur äh, zu, äh, zu äh, dritt äh, vorkommen. Äh, aber äh, für äh, das äh, Kleinkind äh, ist es so, dass es... Äh, für das Kleinkind nur die Basis und das, worauf sich das, die Zuschreibung bezieht, erscheinen. Das Kleinkind hat noch keine Zuschreibung von einem Hund. This is because the child, the baby, doesn't know what it is. Und deswegen, uh, that's why the baby... That, yeah, the reason for this is because the baby doesn't know what it is. That's why the label doesn't appear. Okay. Uh, Und äh, der Grund, warum äh, diese Zuschreibung äh, nicht erscheint, ist, weil das Kind äh, noch nicht weiß, was äh, dieser Hund ist. Es weiß über, hat über keine Idee davon, was ein Hund ist. So, Baby has to learn the category dog, has to learn the word, the word dog. Um, and with humans, we usually work with language, how animals learn different things, would not be with words, but uh, concepts. Same thing. Und äh, das äh, Kind äh, muss also erst äh, das äh, Wort und die Kategorie äh, Hund äh, äh, lernen. Es muss es erst äh, ähm, also wissen können. Und äh, so funktioniert das bei uns Menschen meistens über die äh, Sprache. Äh, Tiere äh, erwerben auch äh, gewisse Kategorien. Allerdings läuft das bei ihnen weniger über die sprachliche Ebene. Ja, hm. no, in any case, uh, then when the baby knows that it's a dog, a dog then, in addition to the basis for labeling and what the label refers to, all of that is known conceptually through the filter of the category dog, which is uh, you know, uh, an acoustic representation is associated with the word, the sound of the word. This is for the baby? Or? Well, the baby learns what the yeah. what it is. Mm -hmm. yeah. You teach the baby dog. Mm -hmm. So then the baby sees this as a dog. So how does the baby see this and know it's a dog? Mm -hmm. So it's conceptually mm -hmm. through the filter of the category. Mm -hmm. And the category, you know, an animal would have the category, and for us humans, mm -hmm. associated with the category would be a word and a sound of the word. Und äh, wenn dieses Kleinkind jetzt äh, lernt, was ein äh, Hund ist, ähm, dann äh, kommt eben äh, zu dieser Erscheinung äh, der Basis und äh, äh, dessen, worauf sich äh, diese Zuschreibung äh, bezieht, äh, eben noch etwas äh, hinzu für das Kleinkind, das es ihm ermöglicht, das als Hund zu erkennen. Und äh, zwar wird das Kleinkind äh, diesen Hund äh, erkennen, uh, und zwar konzeptuell uh, erkennen uh, über einen uh, Filter, der in der Kategorie uh, Hund uh, besteht. Und uh, this, the filter is an acoustic representation? Or? No, the acoustic is the category. Okay, the, the category. I mean, not the acoustic, the filter is the category. The filter is the category, genau. Uh, 
Äh, und äh, dieser Filter äh, besteht, wie gesagt, in dieser Kategorie äh, Hund. Und ähm, the category... And the category could be represented by a word. Mm -hmm. yeah. Und äh, diese... And he could have associated with the word how it's pronounced, mm -hmm. and a sound. Mm -hmm. Und äh, diese Kategorie, die äh, kann zum Beispiel äh, durch ein äh, Wort repräsentiert werden, welches wiederum äh, für äh, einen äh, bestimmten äh, Ton oder Klang steht. An animal. Goats. <lacht> no. That certain plants are edible and certain plants are not edible. There's a certain very pretty flower that uh, grows in uh, India. That goats know that this is poisonous. It will make them sick. They won't eat it. Mm -hmm. So how do they know that? Mm -hmm. The goat knows it through a category of non-edible plant. It doesn't have a word with it, and maybe it's, represent, it's represented this category by it could be a smell, it could be what it looks like. I mean, I don't know. <coughs> As a dog, no, it's master from somebody else. By, it's represented by a smell, isn't it? Through a category, a master. And when you do these analyses, you have to be able to apply it not only to humans, but to animals as well. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, then it becomes really interesting. When man diese Untersuchungen ausführt, dann ist es äh, wichtig, auch diese Untersuchungen nicht nur auf äh, Menschen auszuführen, sondern auch äh, für äh, Tiere. Das wird dann äh, wirklich äh, interessant. Äh, man kann sich äh, fragen, also warum äh, zum Beispiel ähm, Ziegen äh, in Indien wissen, dass äh, es äh, gewisse äh, Pflanzen gibt, äh, die äh, giftig sind und äh, äh, wie sie wissen, dass sie diese daher nicht äh, essen sollten. Ja, das äh, funktioniert auch über eine gewisse äh, Kategorie von nicht essbaren Pflanzen zum Beispiel, wir würden diese Kategorie mit einem Wort repräsentieren. Für die Ziegen wird diese Kategorie nicht essbare Pflanzen vielleicht über einen Geruch oder über einen visuellen Impuls repräsentiert. Und genau dasselbe Prinzip fungiert auch, wenn ein Hund seinen Herrn erkennt, denn er unterscheidet ja seinen Herrn auch von äh, anderen äh, Menschen. Und äh, wie macht er das? Das macht er auch über die äh, Kategorie äh, mein Herr, äh, die für einen Hund eben äh, mittels einem äh, bestimmten Geruch repräsentiert wird. Ja, mhm. yeah, very interesting. Sehr interessant, oder? So, this is conceptual. And then, uh, That's a conceptual knowing of what it is. And then, for the child to understand what a dog is, you have to throw understanding on top of it, which is to know all the implications. Like we explained yesterday, the implications being that uh, the dog bites, you know, to take the bone away, you have to take it for a walk, etc. Uh, und uh, das ist also dieser konzeptuelle Prozess, uh, der darin mündet dann, dass man weiß, uh, was uh, etwas ist. Äh, dass man bloß weiß, was etwas ist, heißt aber, äh, wie wir gestern auch schon gesehen haben, nicht, äh, dass man dadurch diese Tatsache auch schon äh, verstanden hat. Denn äh, für ein äh, vollkommenes Verständnis dieser Tatsache muss man auch äh, die Implikationen wissen, die in dieser Tatsache gegeben sind, so wie in unserem Fall eben, dass man weiß, dass äh, ein Hund äh, Gassi geführt wird, dass man weiß, dass man äh, dem Hund äh, seine Knochen nicht äh, wegnehmen soll und so weiter und so fort. Das heißt, alle diese einzelnen Implikationen müssen einem auch klar erscheinen, um etwas verstanden zu haben. So, what is the difference between conceptual and non-conceptual? Understand? What is the difference? Mm -hmm. Asking a question. Mm -hmm. also, was That's how we analyze. You have to say, well, what's the difference between conceptual and non-conceptual? Was ist jetzt äh, der Unterschied genau zwischen, you through an analysis. Was ist jetzt der Unterschied äh, genau zwischen äh, konzeptuell und nicht konzeptuell? The difference is that in conceptual uh, something is known through the filter of a category and the category appears explicitly in the cognition. Mm -hmm. äh, der Unterschied ist, dass äh, bei konzeptuellen äh, Erkenntnis äh, 
diese ähm, mittels einem äh, Filter äh, äh, geschieht. Und äh, dieser Filter, äh, der besteht in einer äh, Kategorie, die in dem Erkenntnisprozess äh, klar im Geist erscheint. Okay, and because you, the category appears, then you know what it is. You know it's a dog. Und, uh, Not just apprehend the dog, but you know that it's a dog. Weil diese Kategorie im Geist äh, erscheint, ist es eben einem auch möglich, äh, nicht, äh, also zu wissen, was einem erscheint. Es ist nicht nur so, dass äh, der Hund einem erscheint, sondern weil äh, auch diese Kategorie, äh, diese Kategorie einem erscheint, weiß man, dass es sich dabei auch um einen Hund handelt. So now you work it out. Try to figure it out. How would you know what something is non-conceptually? Uh, wie würde man uh, jetzt wissen, wie etwas ist? How would you know that? How do you know what something is non-conceptually? This is what we have to figure out. Uh, wie würde man uh, wissen, dass etwas genau das ist? Uh, aber wie würde man das nicht konzeptuell wissen? Yeah. Okay, these are the things you have to put together. This is, we're doing our analysis here. So here are the points. Mm -hmm. Also man muss diese Dinge verstehen, weil uh, das ist ja alles Teil unserer Analyse. Das, die besteht in den folgenden Punkten. Well, Buddha is omniscient. Buddha knows everything. Das heißt, uh, Buddha ist uh, allwissend. Er erkennt alle Wissensobjekte. Uh, Buddha only has non-conceptual cognition. Uh, der Buddha hat lediglich nicht konzeptuelle Wahrnehmung. If a Buddha knows everything, then a Buddha also knows categories. Wenn ein Buddha uh, alles weiß, dann erkennt er auch alle Kategorien. Hmm. How does a Buddha know categories? Wie uh, aber kann ein Buddha uh, Kategorien wissen? So, we had apprehension, remember? Mm -hmm. uh, was wie, uh, das erfassen, oder? And apprehension can be explicit or implicit. Und dieses Erfassen kann uh, explizit oder implizit sein. What was the difference? Was war denn da der Unterschied? Difference was explicit, the object appears, mm -hmm. that's a hologram, is a way of you know, talking about uh, in a very general way, aspect appears, and implicit it doesn't appear. The difference in explicit and implicit erfassen was that explicit beinhaltet, that a geistiges hologram in this Vorgang erscheint, während dem bei dem impliziten erfassen dieses geistige hologram abwesend sein kann. So when we're talking about categories, you can't really speak about uh, mental holograms as such. But uh, uh, you know, our analogy doesn't work there. But anyway, it doesn't matter. Mm -hmm. it doesn't matter. Something appears, something doesn't appear. Mm -hmm. If a category appears, that's conceptual. And when there's even a Kategorie äh, in dem Prozess äh, erscheint, dann handelt es sich dabei um einen konzeptuellen Prozess. Right. Uh, Correct. Decisive. Und es könnte sich dabei um ein äh, genaues und sicheres Erfassen äh, handeln. So, how could a Buddha apprehend a category accurately and decisively without it appearing? Which would mean, because if it appeared, it would be conception. Who doesn't have conceptual cognition? So, what is the only possibility that's left? Wie könnte ein Buddha also eine Kategorie äh, genau und mit Sicherheit äh, erfassen, wenn äh, das Erscheinen einer Kategorie äh, einen konzeptuellen Vorgang äh, beinhaltet, äh, der bei dem Buddha nicht vorkommen kann, da er bloß nicht konzeptuelle äh, Erkenntnis hat? What is the only alternative? Was ist die einzige Alternative? Ja. Ich sage das wieder auf Deutsch. Kann es sein, dass der Buddha quasi als Allwissender erlebt die Realität anders als wir, weil wir in einem Dualismus leben, nämlich die Welt oder das Objekt da draußen und beobachtet drinnen. 
Wenn er diese Dualismus überwunden hat, ist nicht mehr notwendig, das Konzept aufzubauen, mhm. weil wir sind sozusagen von innen mhm. erkennen das Subjekt. Ist das richtig? Uh, so, uh, his question is, um, if the Buddha is omniscient, maybe he perceives the world uh, differently than us, who are uh, still under the influence of dualism. And um, so, if, uh, uh, if the Buddha was free of this dualism, then maybe he would not need to perceive, uh, you know, uh, an object through uh, uh, this uh, category. Kommt das ungefähr hin? Ja, ja. Ja. Right, but still, how does Buddha know what it is? Ja, da, trotzdem, wie würde der Buddha wissen? If the Buddha doesn't know what it is, then it's hopeless. Ja. Wenn der Buddha nicht äh, weiß, worum es sich äh, dabei handelt. Yeah, to say that the Buddha knows this transcendently, non-dually, um, you'd have to explain that mechanism. You couldn't just leave it as, well, we, could, we can't understand it. Mm -hmm. That is not a satisfactory answer from the point of view of Buddhism. Also man müsste diesen äh, Vorgang der äh, transzendenten, nicht dualistischen Erwahrnehmung noch äh, genauer äh, beschreiben. Es äh, reicht nicht äh, einfach zu sagen, dass das etwas ist, was wir äh, nicht äh, verstehen können. Das wäre im Buddhismus äh, nicht äh, recht gerechtfertigt. So, you figured out? I tried, no. <lacht> yeah. But uh, as Buddha is omniscient, he sees all the causes and conditions, which forms the, the, the the subject, the method, mm -hmm. so he sees not in concept as we, he sees um, all the causes in one figure, in one box. Right, so you're saying that he uh, a Buddha can see all the causes all the and conditions uh, in terms of uh, not only the previous lives of this uh, sentient being who now happens to have taken a dog rebirth, but uh, also uh, all the causes and conditions of how people decided to make the, you know, the sound dog uh, and assign it uh, as a, having a meaning. Yes, but that's irrelevant. Auf Deutsch bitte, in German. Also, wenn du meinst... That still doesn't mean that he knows what it is. He knows why people call it that and doesn't know what it is. Uh, wenn du meinst, dass uh, der Buddha also alle Ursachen und Bedingungen uh, kennt, uh, die uh, darin resultieren, dass dieses Lebewesen jetzt als uh, Hund uh, wiedergeboren worden ist und uh, vielleicht uh, auch alle uh, Ursachen und Bedingungen kennt dafür, dass uh, wir uh, dieses uh, Lebewesen jetzt uh, mit den uh, also, uh, Klängen H, U, N, W uh, beschreiben, äh, dann, äh, dann ist das vielleicht für einen Buddha zutreffend, äh, aber ähm, er, das, äh, sagt ihm, äh, noch immer nie, das sagt ihm, das erklärt noch immer nicht, äh, wie er wissen kann, worum es sich dabei handelt. Yeah. So, you have, you it out? I don't know if I worked it out. <lacht> um, okay, there is Buddha, he knows everything. Buddha knows everything. One, one side. He knows the truth, the real truth. But then, when he knows the real truth, and he... He knows, he knows the real truth. Is there only one truth? No, there are many truths for him. Well, but one, well I, I mean, are there two truths? The deepest truth and conventional truth? That's not difficult. No, there is only... There's <laughs> not the conventional truth. Well, there is a conventional truth. From the yeah. point of view, conventional truth oh. is, has its own validity within yeah. its own... Uh, Buddha knows both. Mm -hmm. But what I want to, to say is that he knows uh, um, what I feel, who I am. He can, uh, how to say, observe me without mm -hmm. having uh, a conceptual pace. And he knows the difference between how he is and how he observes me. And with this difference, so, a Buddha knows others, knows everything about us, knows how we think there's a difference. conceptually, and Buddha doesn't, think, you know, doesn't uh, operate in the same way. But if a Buddha knows what we think, and if we are thinking a category, mm -hmm. how does a Buddha know that category? Because it's a difference to him. No, but uh, yes, that has to be an object of his cognition, the category. So, how does he know it? 
he remembers back how he he Pardon? he he remember remembering us back. I mean, so he remembers memory is is conceptual. That's through a concept mm -hmm. that uh, represents you know actually know the event mm -hmm. before mm -hmm. you know something that represents it through a category that represents every you know in which you can fit every time that you remember it. Mm. That's different. Mm. Auf Deutsch? <lacht> 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 uh, also, uh, zur Erinnerung uh, zu sagen, also Erinnerung uh, funktioniert auch uh, über Konzepte, weil uh, wenn man sich an etwas uh, erinnert, dann uh, funktioniert das auch uh, so, dass man uh, die vergangenen Einheiten in gewisse uh, Kategorien uh, einteilt, uh, die dann also immer wieder uh, abrufbar sind und so weiter. You know, I remember my mother. Well, every time that I remember my mother, something slightly different appears, but it's all through the category of my mother. Also jedes Mal, wenn ich mich an meine Mutter erinnere, dann kommt mir jedes Mal ein leicht anderes Bild in meinem Geist. Aber alle diese einzelnen Bilder sind eben belegt mit der Kategorie von meiner Mutter. But he was saying that uh, you know, uh, the Buddha knows how we think. Yeah. And so we think with concepts, so yeah. you know, and categories. So Buddha knows. Mm -hmm. But then the question is, what is the way? I gave, I, it was so, it's so obvious. I said that uh, apprehension can be explicit and implicit. Mm -hmm. If the category is explicit, it's conceptual. It appears. Therefore, how does a Buddha know? These categories implicitly. Thank you very much. Implicitly, they don't appear. Okay, es macht so deine Antwort zu sagen, dass wenn der Buddha allwissend ist und daher auch weiß, was wir denken, und wenn wir in diesen Kategorien denken, dann sollte er auch also über diesen Weg diese Kategorien wissen. Aber dann ist noch immer die Frage, wie der Buddha weiß, dass etwas genau das ist und nichts anderes. Und äh, ich habe es ja hier schon ein bisschen äh, aufgelegt und äh, euch ja präsentiert, dass ähm, äh, etwas zu erfassen eben äh, explizit geschehen kann oder implizit. Und explizites Erfassen passiert äh, immer über Kategorien und ist daher konzeptuell. Und äh, wenn man sich jetzt fragt, äh, wie kann der Buddha etwas erfassen, und der Buddha hat nur nicht konzeptuelle Wahrnehmung, dann äh, liegt die Antwort auf der Hand und äh, äh, Besteht eben darin, dass der Buddha diese Dinge implizit erfasst. So, just as we hear the sound of steps of uh, uh, steps on the stair on the staircase, mm -hmm. and implicitly we know a person mm -hmm. is there. So, a Buddha likewise uh, explicitly sees this uh, animal, what kind it is, and uh, the hole, etc., and implicitly knows the label for it, but that label doesn't uh, arrive, doesn't appear. And both of these are manifest in that uh, cognition. In other words, they're happening. It's not like it's unconscious. Both, both of these? Things. Explicit and implicit are both in the category of co and then uh, Explicit. There's another category, Kavanyal, which is uh, 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 subliminal. Mm -hmm. That's something else. Okay. Um, genauso wie wir, also zum Beispiel, wenn wir ähm, Fußschritte auf den Stiegen hören, das ist ein explizites Erfassen, dann können wir dabei implizit erfassen, dass es sich dabei um eine Person handelt. Äh, und äh, genauso, wenn der Buddha äh, explizit ein äh, Tier sieht, dann äh, sieht er dabei, dass es äh, diese und jene Art ist und so weiter äh, und äh, weiß, um, implicit, I don't know what this is, what this is. So the, if the Buddha sees an animal, I, just, I want to get this right. Yes. Yeah. If the Buddha sees an animal, he sees... He sees a dog, because that's what it is. Yeah. Conventionally. Mm -hmm. But Buddha, like the Buddha doesn't have to think in terms of category, mm -hmm. any sort of word or anything like that, mm -hmm. representing it. Mm -hmm. Uh, wenn der Buddha einen uh, Hund uh, sieht und explizit erfasst, dann um, weiß er sozusagen, dass es sich dabei um einen uh, Hund uh, handelt. Er braucht aber dazu uh, nicht uh, das uh, Konzept. So implicitly, 
Buddha knows the mental label. Mm -hmm. But the mental label mm -hmm. is not uh, arising. Mm -hmm. okay. Und das heißt, uh, it's not appearing. Ja. I should say, it's not appearing. Mm -hmm. Das heißt, in diesem expliziten Erfassen, was dem Buddha uh, implizit, uh, implizit erscheint, ist eben diese Zuschreibung, ist diese Kategorie. Die erscheint auch nur implizit, das heißt, sie erscheint nicht tatsächlich in seinem Geist. Hm. Ja. A, yeah, so it says in the text, you know, Buddha knows all you know, categories are what are known as metaphysical phenomena. Mm -hmm. And uh, uh, these are, uh, this is Jitsen, you know, Ramsen, Jitsen, mm -hmm. metaphysical phenomena, and uh, uh, Buddha knows all of them implicitly. Mm -hmm. Und in den Texten heißt, uh, Heißt das äh, zunächst also, dass diese Kategorien, die äh, sind auch einer eigenen äh, Gruppe von Phänomenen äh, zuzuordnen, nämlich äh, sind das solche äh, metaphysischen Phänomene, äh, Jitsen auf äh, Tibetisch, und äh, diese äh, erscheinen, äh, diese, die, die sind dem Buddha alle bekannt. Hm. And it's not, uh, you know, I mentioned subliminal. Hm. Cognition. I mean, just I don't want to confuse you, but uh, there, it, it's not. It is manifest. Manifest means that uh, both the consciousness and the person perceives it. It's not just my eye consciousness sees. I see it as well. Not just my ear consciousness hears. I hear as well. This is for the sublim. No, 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 no. This is in general. Manifest. So this manifest both the consciousness and the person cognizes it. Mm -hmm. Subliminal only the consciousness mm -hmm. cognizes it, but not the person. Yeah. Mm -hmm. As in the example of uh, when you are sleeping, mm -hmm. the conscious, the sound of the clock ticking yeah. is, you know. Uh, connecting to the ear consciousness, but I don't hear it. How is it that you could possibly hear the alarm clock in the morning? It's because the sound is coming to the ear consciousness. And when it's loud enough, then I hear it as well. So that's subliminal. So it's not like that for a Buddha. It's not like what we would say, you know, unconscious or subliminal. The Buddha actually manifestly knows that it's a dog, but implicitly. I don't think implicit means unconscious or subliminal. Wenn der Buddha jetzt äh, implizit erfasst, dass es sich dabei um einen äh, Hund handelt, äh, dann darf man das äh, nicht äh, dahingehend verstehen, dass es eine, so was wie eine unbewusste äh, Wahrnehmung wäre. Äh, es gibt nämlich hier wieder zwei äh, Gruppen von äh, äh, Wahrnehmungen. Es gibt äh, manifeste Wahrnehmungen und äh, unterschwellige oder unbewusste Wahrnehmungen. Die sind äh, so zu verstehen, dass äh, eine manifeste Wahrnehmung äh, immer äh, sozusagen äh, wahrgenommen wird von der jeweiligen äh, Bewusstseinsform und von der Person auch. auch. Das heißt zum Beispiel, wenn äh, äh, es ein Geräusch äh, gibt, dann wird dieses Geräusch von äh, dem Hörbewusstsein wahrgenommen und im Falle einer manifesten äh, Wahrnehmung auch von der Person wahrgenommen. Ja. Äh, jetzt äh, im Falle einer äh, unterschwelligen Wahrnehmung, äh, ist es so, dass die Person äh, diese Wahrnehmung nicht bewusst hat. Ja, die, die Wahrnehmung findet nicht bei der Person statt, sondern ausschließlich äh, im Bereich der, äh, des, äh, bewusst, äh, des, des jeweiligen Bewusstseins. Zum Beispiel, äh, wenn wir schlafen äh, und einen, äh, einen Wecker, eine Uhr in unserem Schlafzimmer haben, dann äh, hat, ist diese Wahrnehmung des Tickens dieser Uhr dem Hörbewusstsein manifest, äh, äh, dann ist das eine, eine unterschwellige Wahrnehmung, weil es nur äh, äh, eine Wahrnehmung ist für das Hörbewusstsein, aber wir, die Person, weil sie äh, schläft, äh, hat diese Wahrnehmung in dem Moment nicht. Allerdings, äh, wenn, wenn wir können ja aufwachen, wenn der Weg läutet, dann hören wir wieder. Ja? Und äh, insofern, also wenn dieser, äh, dieser Reiz eine gewisse äh, Intensität erreicht, dann also wachen wir auf und dann kommt es zu einer manifesten Wahrnehmung von dem Geräusch von dieser Uhr. If the ear consciousness wasn't functioning while we were sleeping, you could never hear the alarm. Mm -hmm. 
Also wenn unser Gehörsinn, unser Gehörbewusstsein, unser Gehörsinn äh, nicht äh, funktionieren würde, wenn wir schlafen, äh, könnten wir niemals den Weg hören. Ne? Okay. It's not like that for how a Buddha knows that this is a dog. <lacht> das ist genau nicht so, wie äh, der Buddha weiß, dass es sich dabei um einen Hund handelt. Okay, then, then how a Buddha understands anything is exactly the same as if conceptual. All of this non-conceptual, you know, apprehending a dog and implicitly that it is a dog, you know, the label, in addition, it's held by the force of having, you know, knowing all the implications, like you said, the previous life of the dog, and how the category dog, you know, how people decided, you know, who decided to, you know, to, that these, this sound will represent the dog and so on. So all of that is held by the, you know, the force of, uh, of understanding. Mm -hmm. The Buddha fits everything together. Das heißt, wenn, um, And for a Buddha, everything is manifest. You know, the omniscience is completely all manifest. Das heißt, wenn der Buddha jetzt äh, eine nicht konzeptuelle äh, Wahrnehmung eines äh, Hundes hat, dann äh, besteht diese in einem impliziten Erfassen davon, dass es sich dabei um einen Hund handelt. Und äh, das heißt äh, implizit, das heißt äh, die Kategorie erscheint ihm nicht und das, deswegen ist es noch immer nicht, konze nicht konzeptuell. Und äh, darüber hinaus äh, wird, äh, äh, kommt äh, hier auch äh, zustande, dass äh, dieses äh, Verständnis äh, gehalten wird äh, von äh, dem äh, vergangenen, äh, von dem äh, Verständnis, das der Buddha entwickelt hat, über die Implikationen äh, dieser, äh, dieses Hundes in diesem Fall. Zum Beispiel äh, eben, äh, welche, äh, eben alle diese Ursachen und Bedingungen, äh, die der Buddha kennt, welche äh, vergangenen Leben äh, der Hund hatte, wie es dazu gekommen ist, dass äh, äh, diese äh, Zuschreibung äh, Hund äh, zustande gekommen ist äh, und äh, so weiter. Und dann ist es, dass eben das Verständnis eines äh, Buddhas ähm, nichts äh, ausschließt, sondern alles mit einschließt und äh, dass er seine äh, Allwissenheit eben auch äh, manifest ist. Und wenn wir über Non-Dual sprechen, Non-Dual, Non-Dual in der Lupa, der Sangha, das Wort Non-Dual hat viele verschiedene Meinungen in verschiedenen Kontexten, Chitta Matra, um, Mahamudra, in terms of clear light mind, Dzogchen has many different uh, meanings, but if you look at the meaning in Guru Prasangika, dual doesn't mean two different things. Dual means that something arises in a manner which is not in accord with uh, how things actually exist. So it's different from The dual in that sense, it's different from how things exist. In other words, an appearance of truly established existence. <coughs> And the Buddha doesn't see that, of course. Uh, when he also thought, uh, nicht I mean, thought, the Buddha's mind doesn't generate that. Mm -hmm. An appearance of truly established existence. Mm -hmm. well, he Categories do. Categories automatically. If they appear, are making an appearance of uh, non truly established existence. You know, is everything fitting in a box? Is it truly belonged in this box? So it can't appear for a Buddha. Weil hier auch das Wort äh, nicht, äh, also nicht touristisch gefallen ist, äh, die, die, dieser Begriff hat auch äh, verschiedene. Ähm, Implikationen in den verschiedenen äh, Schulen und äh, Systemen, äh, sowie äh, eben es eine eigene Bedeutung hat in dem äh, System der Chittamantras äh, oder äh, eben auch äh, eine eigene Bedeutung hat im äh, Mahamudra und der Dzogchen Systemen. Aber äh, hier äh, im äh, System der Gelübler Prasangikas äh, ist es so, dass äh, äh, dual äh, nicht heißt, dass es sich dabei um äh, zwei verschiedene Dinge handelt, äh, 
sondern äh, dual bezieht sich auf äh, etwas, das in einer Art und Weise erscheint, wie es nicht tatsächlich existiert. Äh, und, äh, in the Galupka Prasangika context, you would translate dual as discordant. Discordant. Mm -hmm. uh, in the context of uh, Galupka Prasangika, würde man uh, dual as uh, discordant vielleicht übersetzen. Ist das Wort im Deutschen? Discordant. Discordant. It's not accordant in accordance with how things are. It's discordant. It's not in accordance of dual in that sense. Ja. Uh, es, uh, uh, das, was uh, dual ist, ist nämlich uh, in dem Sinne diskonkordant, in dem Sinne, dass es keine Konkordanz gibt, keine Entsprechung gibt zu dem, wie die Dinge tatsächlich existieren. Uh, und uh, das äh, kommt daher, weil das, was äh, dual äh, ist, das erscheint äh, als etwas, das eine äh, wirklich äh, existent, also eine wirklich etablierte Existenz hat. Ja? Das ist, wie die Dinge nicht wirklich existieren. Und äh, in dem Geist eines Buddha äh, kommt diese Erscheinung von einer wahren Existenz äh, nicht äh, zustande. Äh, in einem Geist, aber der mit äh, Kategorien äh, arbeitet, äh, da werden ja äh, die Phänomene in diese, äh, äh, in diese Schachteln oder Kisten oder Schubladen äh, geworfen, so als ob äh, diese wahrhaft Existenz äh, wären. Und äh, insofern äh, kann, äh, können diese Kategorien, diese Implikationen nicht im Geist eines Bruder entstehen. So, let me just briefly <laughs> it's complicated, so hope it's really complicated and difficult. You do it briefly, that's sort of the tradition. <laughs> because you'd have to really work on this. Uh, how, what is non-conceptual cognition of voidness? So let me describe analysis, you do an analysis of it. Um, so it's, uh, it's not a bit complicated. Äh, und äh, traditionell ist es immer so, wenn es sehr kompliziert wird, dann macht man es immer ganz kurz. <lacht> so, how do you focus on voidness? You focus on an absence. Und äh, was wir jetzt besprechen werden, ist, äh, was eine äh, nicht konzeptuelle Wahrnehmung der Leerheit ist. Und äh, was äh, man hier äh, wahrnimmt, ist eben eine Abwesenheit. Right, so. Uh, an absence of uh, uh, truly established existence. Mm -hmm. Und zwar eine Abwesenheit von einer uh, wahrhaft etablierten Existenz. So what appears? Und uh, was erscheint dann? When you see no apple on the table, what do you see on the table? Wenn man auf dem Tisch uh, keinen Apfel sieht, was sieht man dann auf dem Tisch? Nothing. <laughs> yeah. So what appears is nothing. Und äh, was erscheint als nichts? Right. So, nothing. Now, that not, there are many distinguishing features of this nothing that appears. Und äh, dieses äh, Nichts, was einem erscheint, hat äh, sehr viele charakteristische Merkmale. So, it, 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 you know, so, you could distinguish an absence of an apple. Äh, man könnte hier zum Beispiel unterscheiden die Abwesenheit eines Apfels. Uh, or the absence of uh, all appearances. Oder die Abwesenheit aller Erscheinungen. Or the absence of truly established appearances. Oder die Abwesenheit von uh, wahrhaft etablierten Erscheinungen. Right? Or the absence of uh, truly established existence. Oder die Abwesenheit von wahrhaft etablierter Existenz. So, with our apprehension, we are focusing just on this distinguishing feature, this characteristic feature of that nothing, that it is an absence of truly established existence, total absence, no such thing. The appearance is the same as, you know, no apple. But that's trivial to focus on no apple. And with our Erfassen, Erfassen we jetzt das charakteristische Merkmal das in einer Abwesenheit von wahrhaft etablierter Existenz besteht. 
Wir könnten auch das charakteristische Merkmal eines äh, nicht abflüsse Yeah, we're talking about distinguishing. What are you distinguishing? Ja. Mm -hmm. Also, es geht darum, was wir äh, unterscheiden. Also, äh, wie gesagt, unterscheiden wir hier äh, in diesem äh, Nichts die Abwesenheit äh, einer wahrhaft etablierten Existenz. Äh, wir könnten auch äh, unterscheiden äh, die bloß einer nicht abfüllen, aber das wäre halt bloß trivial. Hmm. So, now we're distinguishing correctly and decisively, you know, there's no other thing than an absence of truly established existence. We have apprehension. Und uh, wir unterscheiden eben uh, genau und uh, mit Sicherheit, das uh, heißt, uh, wir uh, erfassen, indem wir uh, alle anderen Möglichkeiten ausschließen. And what is appearing then is the um, basis for labeling voidness and what the, you know, the mental label voidness refers to, that's explicit and implicitly we know the mental label voidness. Was uh, uns uh, dann uh, erscheint, <laughs> ist uh, explizit, uh, zunächst erscheint uns die Basis äh, der Zuschreibung der Leerheit und äh, das, worauf sich die Zuschreibung der Leerheit bezieht. Das sind die, das, was sich äh, explizit äh, hier äh, für in der Wahrnehmung äh, manifestiert. Und äh, implizit, implizit äh, äh, wird die äh, äh, Zuschreibung äh, Leerheit äh, erfasst. So, what have we actually accomplished? We have apprehended voidness as dependent arising. Voila, non-conceptual, the voidness of voidness, non-conceptual cognition of voidness as dependent arising, which is what Tsongkhapa says. You haven't really, you know, cognized voidness if you only cognize voidness as voidness. You have to cognize it as dependent arising. That's how it works, as far as I understand. And so, wie ich das verstanden habe, ist was hier bei geschieht ist, dass man äh, Leerheit als äh, Entstehen in Abhängigkeit äh, äh, wahrnimmt und äh, das ist genau das auch, was äh, zum Kappa äh, gesagt hat, dass man Leerheit nicht äh, korrekt äh, verstanden hat, solange Leerheit bloß als Leerheit äh, erscheint, äh, sondern äh, ein korrektes Verständnis der Leerheit, äh, bei dem muss äh, Leerheit als abhängiges Entstehen erscheinen. So, in brief. <lacht> That uh, is at least my present understanding of what non-conceptual cognition of voidness actually would mean. Of course, it's with all the understanding and everything, all the implications that uh, um, go with it, you know, be held with the force of that. And at least so far, is that we have a non-conceptual perception of the Leerheit, and this will also be explained gehalten von den äh, vergangenen äh, Eindrücken aller äh, Implikationen, die diese mit sich bringt. So it's not a conceptual cognition of voidness in which every time that we focus on this nothing, that we focus on it through the filter of the box voidness that we're putting it in, which then makes it appear like a truly established nothing. That would be the conceptual mm -hmm. cognition. Uh, und uh, das uh, ist eben anders als eine konzeptuelle Wahrnehmung uh, der Leerheit, indem man uh, auf uh, der Basis eines uh, Nichts oder einer Abwesenheit uh, die Leerheit mittels eines, uh, uh, eines uh, Filters, also einer Kategorie der uh, Leerheit wahrnehmen würde, die uh, selbst uh, aber wieder the, the category uh, emptiness is, seems truly established, is it no? Yeah. When you cognize things through a category, mm -hmm. Mm -hmm. the appearance that it generates is that everything fits into a box, so it's truly established. That uh, that's you know that, that refers to reality. That uh, you know that's how things actually exist. So they're in this box or in that box. Mm -hmm. Truly established as being in this box or that box, mm -hmm. independent of mental labor. Ähm, bei dieser konzeptuellen äh, Wahrnehmung äh, der Leerheit äh, über die Kategorie äh, 
Leerheit äh, ist es ja so, äh, dass alles, was äh, in unserer Wahrnehmung äh, vermittelt wird, äh, über diese Kategorien äh, erscheint, als ob es äh, unabhängig von diesen geistigen Zuschreibungen existieren würde. Das heißt, als ob das, was uns äh, vermittelt, diese Kategorien äh, erscheint, äh, eine äh, reale, unabhängige Existenz äh, haben würde. Und äh, das kommt, äh, dieser Prozess äh, findet auch statt, äh, eben in einer konzeptu konzeptuellen äh, Wahrnehmung der Lehrheit. Okay, so let's take a break. <laughs> And then we can get into our discussion of uh, what's the difference between an intellectual and an intuitive understanding. <laughs>